so hello everyone uh, yes good afternoon all of you yes i'm audible yes good afternoon everyone please reply in the chat box am i audible start uh, with the next point okay so sorry there was some technical issue so that's why uh, we are not able to connect right on the time okay so uh, okay then uh, so in the last lecture we have started with the june uh, 2020 part 1 that is the environment the hindu news coverage okay and now we are going to start with the next part okay so before starting with the next part i just want to let you know that uh, we have already completed a series that is from June 2019. Okay, so June 2019 to June 2020. Okay, so uh, already we have covered on the Unacademy app. So you can go there and uh, just you need to subscribe on the Sumit Konde channel. Okay, so you will get the PPTs also. Okay, so let's start with the next part. And uh, in the last few sessions, we have covered some of the news from the June 2020. So that is the almost a World Environment Day and. Uh, uh, then the details of the world environment exactly when we start and the formation then what are the themes of the world environment day so already we have covered those points and uh, uh, in the next part okay so that is the next news we already covered that is namami ganga project and the backgrounds of namami ganga or also known as the gap so that is the ganga action plan and who is the yes head of the nrgpa that is national river ganga basin authority and it is established under the which act so already we have covered this so i will forward it a forward okay so we already have seen central zoo authority bhi tha. so we are just doing a fast revision okay so cz a dekha tha humne. so that is the central zoo authority okay and uska exactly formation kya hai? it is affiliated to the vaza so already we have covered the vaza part then second is the uh, the location which was in the news that is the Vijayanagar and uh, second is the Namdhapa National Park so we have covered exact location of Namdhapa National Park and uh, second ki uska location ke baad humne dekha tha ki uh, uh, overall yahan pe evergreen rainforest hai, despite of it is located above the tropical region or we can say it is located in the temperate region so still these region have the evergreen rainforest okay so usko humne cover kiya tha then uske baad yahan pe kaun se hills aate wo humne cover kiya tha rivers kaun se iske near by the so you must have to go through this kind of uh, we can say you have to cover the news in the pattern like ki wahan pe kaun se hills hai ya wahan se kaun se river flow hoti hai like this okay jaise ki is baar nilgiri ke bare mein question tha hai na so nilgiri uh, biosphere reserve okay so that is the nilgiri biosphere reserve or jahan se exactly kaveri river flow hoti hai so like this uh, question can be formed on the river basis ki kaun se national park se and they can connect geography with the environment also so next again we have discussed about the shivali forest that uh, right now we have the 50 tiger reserves and uh, second is the ki yahi tiger reserves ke number increase ho sakte that can be a 51 of अगर यहां पे यूपी में थोड़ा सा एक शिवालिक फॉरेस्ट यहां पे डिस्कशन में तो एक्जेक्टली exactly हमने देखा था कि ओवरऑल मतलब जो फॉरेस्ट डिस्कशन में सो दैट इज इन द शिवालिक फॉरेस्ट या उसके नियर बाय जो भी टाइगर रिजर्व है सो दैट इज वी कैन से कि दैट कैन बी डिक्लेयर एज अ टाइगर रिजर्व आफ्टर सम ऑफ द वी कैन से कि जो प्रोसीजर्स हो गए तो वो कंप्लीट होने के बाद यहां पे टाइगर रिजर्व ये हो सकता है so aapko pata hona chahiye fir up mein kaun se kaun se tiger reserves hai so already humne ye cover kiya tha and uh, second we have covered ki uh, exactly kitne uh, last census kab hua tha uske numbers kya hai etc etc then rajajani national park ye bhi news mein aata uttarakhand ka so wo bhi humne discuss kiya tha so try to cover uh, those national park which are is in the news okay so because there are lots of national park that is more than 100 national park and we cannot cover every national park or remember every national park and usko 360 degrees se har ek so go in the smart way because upsc doing that okay upsc bhi wahi karti hai ki most of the jo news mein hoge us pe hi zyada tar highlight hota hai to same for the uh, that, that is sanctuary also so sanctuaries are almost more than 500 so 
ट्राई टू ट्राई टू फोकस ऑन द न्यूज ओके सो जो न्यूज में हो उसको ही ज्यादातर आपको कवर करना है ओके okay? सो so, ये भी हमने कल कवर किया था लास्ट मतलब सेशंस में एंड जी आई टैग सो दैट इज इन द 19 एंड 1920 के बीच में कौन से कौन से जी आई टैग डिस्कशन में थे वो हमने कवर किया था एंड बट फॉर द 2021 ट्वेंटी वन अटेम्प्ट यू मस्ट हैव टू गो थ्रू लास्ट वन ईयर दैट इज 2020 ट्वेंटी एंड ट्वेंटी राइट फ्रॉम द जून टू वी कैन से जून वी कैन कंसिडर दैट ओके सो जून टू जून आपका क्या करना है आपको कि जी आई टैग जिसको जिसको डिक्लेयर हुआ है तो वो एरियाज आपको फाइंड आउट करना है देन सेकेंड है कि आई पी आर एग्जैक्टली क्या होता है या जी आई टैग के लिए नेशनल लेवल पे क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग द जी आई टैग सो जी आई इज गवर्न बाय द डब्ल्यू टी ओ एंड उसके ट्रिप्स वगैरह जो वी कैन से कि उसके एग्रीमेंट के मतलब एक पार्ट होते हैं तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो गए एंड इंडिया में अगर देखा जाए जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ रजिस्ट गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट नाइनटीन नाइनटी नाइन जनरली जी आई टैक्स दिए जाते हैं तो वो देख लेना आपको ऑलरेडी हमने कवर किया इसलिए आई एम मतलब जस्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ सो कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में हमने ये भी कवर किया था देन उसके बाद हमने आई थिंक लोकस का भी हमारा कवर हुआ था एंड बिफोर नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस दैट इज द एज यू नो कि कोविड सिचुएशन है एंड उसमें भी अगर आपके ग्रीन हाउस गैसेस अगर ज़्यादा इंक्रीज होते हैं सो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ ओके जैसे दिल्ली दैली में भी हमने देखा है कि दिवाली के अगर देखा जाए फायर क्रैकर्स ओनली ग्रीन क्रैकर्स आर परमिटेड इन द दिल्ली रीजन बिकॉज एज यू नो कि जैसे पैंडेमिक होता है एंडेमिक होता है सो सिमिलरली देर इज द सिंडेमिक लाइक एक कंडीशन हम कंसिडर करते हैं जिसमें क्या होता है कि सिंडेमिक मतलब द पर्सन इज अफेक्टेड विद द टू डिफरेंट डिसीजेस सो दैट इज वन इज द फॉर एग्जाम्पल ही इज द अस्थेमेटिक ओके एंड सेकेंड इज बाय द कोविड so when the person is affected with the two respiratory related disease or similarly ki jahan se uski immunity kam ho sakti hai so that is known as the syndemic and when the person is affected with the two disease so definitely he will yes he will uh, matlab in this uh, type of condition so the mortality will uh, rate will be the definitely will be the higher okay so mortality rate yahan pe kya hoga sabse zyada hone ke chances hote hai so please try to study more about the syndemic condition and ye india mein ho sakti hai if we do not control on the greenhouse gases emission okay so that will be the co2 methane hoga nitrous oxide hoga ya cfc like uh, fluorinated uh, gases hoge and india ke health pe bhi thode se yahan pe criticism hua tha so that is the government spending on the health in india is only 1.6% of the gdp so which is low for a lower middle income country and give the big state of affairs of the public health and system and india face the test of readiness for the health disaster according to the 19 global health security index okay so ye 19 ka exactly global health security index mein aise bataya ki india is failed in uh, the preparedness okay so india kitna prepared hai to uske bare mein ye kuch index hota hai jo ki nikala jata hai so that is the Uh, we can say that nuclear threat initiative, uh, the John Hopkinson Center for the Health, Security and the Economist Intelligence Unit. So, these three mill ke kya karte? Ye report nikalte. So, you pay sometimes as like this, ki uh, this kind of index is uh, yes, uh, we can say ki jo uh, formulate kiya jata hai. So, kono se kono se institute hogi ya koi center se hota hai. So, definitely ye kind ka big question possible ho sakta hai. एंड सेकेंड है कि यहाँ पे इंक्लूडिंग ऑल द डब्ल्यू एच ओ मेंबर मतलब इसके एक मेंबर होते हैं कि जहाँ पे मतलब ओवरऑल ये इंडेक्स निकाला जाता है एंड फंडामेंटली बिग ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस होता है सो प्लीज गो विद दैट कि लो स्कोर क्या होता है मॉडरेट स्कोर क्या होता है हाई स्कोर क्या होता है दैट इज थर्टी थ्री वी कैन से जीरो टू थर्टी थ्री होगा सो देर विल बी ऑन द बॉटम एंड थर्टी थ्री टू सिक्सटी सिक्स सो इंडिया इज ऑन द यस फोर्टी सिक्स अगर हमारा कुछ रैंक मतलब यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं मतलब दैट इज द परसेंटेज सो वी आर ऑन द फिफ्टी सेवेंथ रैंक एंड मॉडरेट लेवल पे हमारा स्कोर आ जाता है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स ओके सो यहाँ पे देख लेना अलग अलग इसके यू कैन यूज इन द मीन्स ऑल्सो कि ऐसे ऐसे हम थोड़ा सा क्रिटिसिजम कर सकते हैं ऑन द हेल्थ सेक्टर की जो हमारा बजट होगा तो वो थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए वी आर ओनली यूजिंग 1.6 परसेंट ऑफ द जी डी सो ऑन द हेल्थ सेक्टर ओके सो वी मस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ डिजास्टर्स एंड द थिंग इज दैट कि नो बडी इज प्रिपेयर फुल्ली प्रिपेयर फॉर एनी पैंडेमिक ओके बिकॉज यू का भी अगर देखा जाए सो उनका भी स्कोर कितना एट्टी थ्री परसेंट है सो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे सो नो कंट्री इज फुल्ली प्रिपेयर फॉर दैट बट एनी वेज इट इज यू एस इज द मोर अंडर द मोस्ट प्रिपेयर्ड कंट्री ओके सो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखना है आप लोगों को ठीक है देन उसके बाद ऑलरेडी uh, हाँ चलो ये न्यूज तो हमने कवर किया था नोरिस टू बिलियन फॉर दैज टू पी दैट इज टू बिलियन डॉलर फॉर आर्टिक्स बिल 
तो अंबर अन्य रिवर ये ऑलरेडी हमने ऑयल स्पिल के बारे में डिस्कस किया था तो रिवर एग्जैक्टली exactly कहाँ पे वो चेकआउट करो एंड उसके बाद uh, मैंने एक क्वेश्चन भी आपको इसमें बहुत अच्छा एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया था सो दैट इज़ की वी कैन से सो यहाँ पे हम एक uh, दे सकते हैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कि फॉर एग्जाम्पल सो हाउ इज द ऑयल स्पिल कंट्रोल्ड इन जनरल सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैथड्स to control oil spill because as you know की it is very uh, we can say की ऐसे kind of uh, जो accident है recently Mauritius में भी हुए थे and uh, oil spill के issues की वजह से marine diversities okay so ये drastically affect हो जाते हैं marine diversities so to control on दिस marine related pollution or coral bleaching so what should be the following uh, we can say की uh, जो एक method हो सकता है कि जिसमें हम control कर सकते हैं so that is the skimmers sorbents in situ burning and dispersion okay so these are the some methods to control oil spill in general okay so ye yaad rakhna for example upsc yahan pe degi ki ex situ burning like this so simply that is not the part of this so your answer must be the skimmer sorbent uh, in situ uh, burning and dispersion okay so these are some kind of methods सो नेक्स्ट है बसंतर आइलैंड सो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं सो दैट वाज इन द न्यूज सो आई होप यू नो अबाउट दैट कि बसंतर एग्जैक्टली कहाँ पे आता है सो दैट इज ऑन द मेघना यहाँ पे मेघना रिवर है एंड एग्जैक्टली देखो उसके माउथ के पास आपको कुछ दिख जाएगा यहाँ पे सो दिस इज द आईलैंड सो विच इज रिसेंटली अलॉटेड टू द रोहिंग्यो ट्राइब्स ओके सो रोहिंग्यो जो है तो उनको अलॉट किया गया या वहाँ पर डिसप्लेस कर दिया है सो बसंतर फॉल्स इन द इकोलॉजिकल फ्रैगल एरिया प्रोन टू द फ्लड सिरोजन एंड साइक्लोन से थोड़ा प्रोन है बट एनी वेज इट इज ऑल्सो नोन एज द थेंगार चार ऐसे भी शायद पूछ सकते हैं सैंदवीप कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट में आता है एंड रोहिंग योर रेफ्यूज रेफ्यूजीज लिविंग इन द बांग्लादेश कैंप हैव एग्रीड टू मूव टू द बसंचर आईलैंड इन द बे ऑफ बंगाल इन नाइनटीन ठीक है सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे अभी फिलहाल इसको मतलब वैसे तो तब से ही चल रहा है बट अभी इनको रिसेंटली क्या किया यहाँ पे मूव किया है फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट सो दैट इज द बसंतर एग्जैक्टली पूछ सकते हैं किसके टेरिटरी में आता है सो दैट इज ऑन द टेरिटरी ऑफ द बांग्लादेश एंड एट द माउथ ऑफ येस दैट इज ऑन द मेघना माउथ ऑफ द मेघना रिवर ओके सो ये काइंड के अभी थोड़े से आपको क्वेश्चन यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा सो नेक्स्ट है एनी वेज दैट इज द सोलर एनर्जी विल प्ले अ बिग रोल इन आत्मनिर्भर भारत ठीक है सो आत्मनिर्भर भारत ऐसे कुछ आया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ठीक है सो सोलर एनर्जी ऑलमोस्ट 750 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी वाज पी इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ठीक है सो एमपी में जो रेवा का प्लांट है सो so बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बड़ा प्लांट है सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट सो यहाँ पे आपको दिखेगा आपको ठीक है सो रेवा वगैरह दिख लेना रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एम में आता है एंड ऐसे कुछ सेवन फिफ्टी का ये कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है तो इट वॉज डेवलप बाय द रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड एंड सेकेंड इज द जॉइंट वेंचर ऑफ द एम पी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सो सोलर कॉपरेशन ऑफ इंडिया भी इसमें मतलब इन्वॉल्व है ठीक है सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे पूछ सकते हैं एज यू नो कि इंडिया ने आई एन डी सी के टारगेट्स में अगर आप देखोगे इंटेंडेड नेशनल डिटर्मेंट कॉन्ट्रीब्यूशन तो उसमें हमारा टारगेट जो है सो दैट इज द यस प्रीवियसली इट वॉज द सेवेंटी फाइव गीगा वैट बट रिसेंटली जो न्यूयॉर्क में एक समिट हुआ था तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है तो उन्होंने इसका टारगेट अभी 450 फिफ्टी गीगा वैट किया है सो दैट फोर फिफ्टी गीगा वैट वी आर गोइंग टू जनरेट इट फ्रॉम द क्लीन सोर्सेस ओके दैट इज द सोलर होगा विंड होगा ओके सो ऐसे सोर्सेस से हम इसको क्या करने वाले एक्सप्लोर करने वाले सो टू अचीव द आई एन डी सी टारगेट सो दिस प्रोजेक्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वी कैन से कॉन्ट्रीब्यूट मोर इन दिस पार्ट ओके सो डेफिनेटली आई एन डी सी के टारगेट हमें ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक कुछ कवरअप करने सो इन द लाइन विद द इंडियाज कमिटमेंट टू अटेन द टारगेट ऑफ वन सेवेंटी फाइव गीगा वैट विच इज नाउ इंक्रीज टू वन फिफ फोर फिफ्टी गीगा वैट हाँ बस इसको थोड़ा सा अपडेट कर देना ऑफ इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ट्वेंटी ट्वेंटी इंक्लूडिंग हंड्रेड गीगा वैट ऑफ सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी तो डेफिनेटली हंड्रेड गीगा वैट इज लाइक अ वेरी ह्यूज बट स्टिल चलो सेवन फिफ्टी मेगा वैट तो हमारा एटलीस्ट कुछ अचीव हुआ है फ्रॉम द रेवा प्लांट so the project got world bank's group's president award excellence for its transaction structure okay so iska transaction jo structure hai to uske liye world bank group's president award bhi isko mila hai so reva plant ko so shayad ye bhi yahan pe kuch question pattern mein ban sakta hai and the second hai reva solar plant is india's first solar project okay to get funding from clean technology fund okay which available at a rate of 0.25 for a 40 year period and from the world bank ओके सो ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ क्लीन टेक्नोलॉजी फंड का 
कुछ ऐसा फंड हमें मिला है फॉर द फोर्टी ईयर्स ठीक है सो सो यू मस्ट हैव टू गो थ्रू दिस ऑल्सो सो रेवा देख लो एक बार सो इट इज द एशियाज लार्जेस्ट इन द फर्स्ट सच प्रोजेक्ट इन इंडिया टू ब्रेक द ग्रेट पैरिटी बैरियर सो वॉट इज एक्जैक्टली ग्रेट पैरिटी बैरियर तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ग्रेट पैरिटी मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द ये डिफरेंट स्टेट्स को भी इसको सेल किया जाएगा ठीक है सो रीचिंग ग्रेट पैरिटी इज कंसिडर टू बी अ पॉइंट विच एनर्जी सोर्स बिकम अ कंटेंटेड फॉर अ वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट विदाउट अ सब्सिडीज एंड गवर्नमेंट सपोर्ट ओके फर्स्ट रिन्यूएबल वी कैन से एनर्जी प्रोजेक्ट टू सप्लाई एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर आउटसाइड द स्टेट देखो यहाँ पे आउटसाइड द स्टेट भी हम इसको सेल करेंगे फॉर एग्जाम्पल सो दिल्ली मेट्रो को अगर देखा जाए तो ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फोर परसेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है वो सेल किया जाएगा एंड बाकी फिर एम पी इसको यूज करेगा ठीक है सो मतलब एम पी के लिए कुछ यहाँ पे सेवेंटी सिक्स परसेंट तक इसका एम पी यूज करेगा खुद एंड बाकी दिल्ली मेट्रो को ट्वेंटी फोर सो so, ऐसे पैटर्न में अगर देखा जाए सो दैट इज द ग्रीड पैरिटी बैरियर मतलब क्या है कि अदर स्टेट को भी यहाँ पे सेल किया जाएगा इसको ओके एंड इट विल डेफिनेटली यूज इन द रिडक्शन ऑफ सीओ टू इमिशन जैसे मैंने बताया आपको कि सीओ टू सिंक इससे डेफिनेटली बहुत अच्छा जनरेट होगा अप टू फिफ्टीन लैक टन ऑफ सीओ टू पर ईयर सो अलमोस्ट सीओ टू सिंक यहाँ पे create, कितना क्रिएट हो रहा है फिफ्टीन लैक टन का सो दैट इज वेरी अचीविंग थिंग ओके सो दैट इज वेरी वी कैन से रिमार्केबल पॉइंट हो सकता है एंड आप इसको आंसर्स में भी डिफरेंट यूज कर सकते हो ठीक है सो देखो टू फिफ्टी मेगा वैट इंटू थ्री ऐसे कुछ ये प्रोजेक्ट है मतलब इंटू थ्री मतलब ये सेवन फिफ्टी तक निकल जाएगा सो दैट इज द सेवन फिफ्टी गीगा वैट टोटल ऐसे तीन प्लांट्स रहेंगे सो डेवलप बाय रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ऐसे कुछ है वन थर्टी एट करोड़ का एंड फिफ्टी लैक टन के इक्वे बैलेंट यहाँ पे सीओ टू सिंक क्रिएट होगा सो दैट इज वेरी गुड थिंग एंड दिल्ली मेट्रो को 24 परसेंट दिया जाएगा सेवेंटी सिक्स परसेंट स्टेट स्टेट डिस्काउंट मतलब एम को ही यूज किया जाएगा सो ऐसे ही पैटर्न में आपको फिर अगर ये न्यूज कवर करते हो सो यू मस्ट हैव टू यस करेक्ट दिस स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली इनऑपरेटेड रेवा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट ओके सो इट इज इंडिया फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट टू सप्लाई एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर आउटसाइड द स्टेट यस इट्स इंडिया एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड लोकेटेड इन द एम पी सो योर आंसर मस्ट बी सी सो दैट इज द वन टू थ्री ऑल ऑफ द अब विल बी राइट ओके सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है अलग अलग पैटर्न में इसको ट्विस्ट किया जा सकता है ठीक है सो प्लीज गो एंड चेक दैट कि रेवा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे आता है एक्जैक्टली उसके और भी डिटेल्स अगर आपके पास हो गए सो प्लीज गो एंड चेक दैट ओके नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द फॉरेस्ट फायर एंड देर इफेक्ट्स ऑन द सीओ टू इमिशन ठीक है सो द स्टडी ऑन फॉरेस्ट फायर ऐसे कुछ हुआ था कि इंडिया में एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो रहा है एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो एक रिपोर्ट आता है एफ एस आई तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने मोस्टली मतलब इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर काउंट किया जाता है सो दैट इज बाय द एफ एस आई ओके सो ओवर उनके थ्रू ही मतलब जो इंडिया में अभी ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट का हमारा फॉरेस्ट कवर है तो उसमें एग्जैक्टली exactly कितना प्रोन टू वी कैन से कि फॉरेस्ट फायर है तो ऐसा एक रिपोर्ट इसमें अलग से निकाला गया था सो ओवर फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया इज एक्सपोज टू ओकेजनल फायर एंड ऑलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट अगर आप देखोगे इसमें तो बहुत ज्यादा सीवियरली फायर के अंदर रहता है सो आई थिंक दो डेटा इज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड बट ठीक है इतना याद रखो आप कि ऑलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट तक यहाँ पे क्या है कि मोर फायर प्रोन है एंड ओकेजनल को देखा जाए तो मोर देन फिफ्टी परसेंट है सो द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर देखा जाए एम पी ओडिशा छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आर द मोस्ट फायर प्रोन इन इंडिया सो बिकॉज ऑफ तेंदुल्यूज अगर देखा जाए तो तेंदुल्यूज के जो मोस्टली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसी वजह से यहाँ पे ज्यादातर फॉरेस्ट फायर के इवेंट होते हैं ऐसे यहाँ पे कंसिडर किया जाता है सो दैट एम पी एंड ओडिशा छत्तीसगढ़ ये सब तेंदुल्यूज के वी कैन से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए मोस्ट ऑफ द जाने जाते हैं सो नेक्स्ट होगा यहाँ पे सो मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी सो रिमोट सेंसिंग डेटा डेफिनेटली ये मतलब यूज करते हैं उसमें तो इसमें मुझे लगता है इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सो मेजर ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे तो प्रीवियस स्टडीज यूजिंग द फोरकास्टिंग मॉडल इंस्टीट्यू ऑब्जर्वेशन वेस्टर्न हिमालय हैव शोन अ शार्प इंक्रीज ऑफ द कार्बन मोनऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन ड्यूरिंग द हाई फायर एक्टिविटी पीरियड सो शायद यहाँ पे यूपीएससी पूछ सकती है कि फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ द ओजोन डिप्लेशन सॉरी ओजोन वी कैन से ओजोन इमिशन या नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोक्साइड इमिशन सो प्ल
अमोंग दिस कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट ओके ये कौन से आते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट मतलब क्या है डिरेक्टली इमिट होता है ओके एंड वेन कार्बन मोनोक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड इनका रिएक्शन होता है सो so, तब यहाँ पे सेकेंडरी पोल्यूटेंट दैट इज ओजोन क्रिएट होता है ठीक है सो ये थोड़ा सा याद रखो ओजोन इज नॉट अ डिरेक्ट पोल्यूटेंट ओजोन इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट इज इट इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट एंड ओजोन आप बोलोगे फिर सर चलो ओजोन तो दैट इज द गुड थिंग हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल है कि जो ओजोन डिप्लीटिंग कम करना चाहते हैं बट द थिंग इज दैट कि ओजोन एट स्टैटो इज वेरी गुड ओके स्टैटोस्पियर में ओजोन सो दैट इज गुड थिंग ओके सो दैट इज द गुड थिंग बट ओजोन एट ये स्टोपोस्पियर सो दैट इज कंसिडर एज द बैड ओजोन ओके सो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करके रखना है देन उसके बाद अगर हम देखते थोड़े से सो so कंक्लूजन में आप देखो कि यहाँ पे ऑफर प्रोमिसिंग टूल फॉर द लैंड रिसोर्सेज मैनेजर्स एक्सेट्रा तो बाद में आप इसको प्लीज पढ़ लेना बिकॉज वी कैन नॉट गो इन द एवरी न्यूज डिटेल बिकॉज वी हैव ओनली हाफ आवर टू कंप्लीट ऑलमोस्ट वी कैन से हाफ पार्ट ऑफ द एंटायर 15 डेज करंट अफेयर्स ओके सो हमारे दो दो सेशन यहाँ पे एवरी मंथ के लिए होने वाले सो so हम ट्राई करेंगे कि जितना पॉसिबल है उतना फास्ट थोड़ा सा कवर करेंगे एंड इफ यू वॉन्ट ऑल दी सेशन इन द डिटेल्स सो यू कैन सिंपली गो टू द अन अकेडमी ऐप एंड वहाँ पे आपको बस फाइंड आउट करना है मेरे पूरे मंथ के एंटायर कवरेज आपको मिल जाएगा सो so, नेक्स्ट है कि यहाँ पे हमने देखा है फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर आप सिंपली uh, यहाँ पे जा सकते हो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो उसके एग्जैक्टली uh, साइट exactly पे जाके भी आप डिफरेंट डेटास uh, मतलब देख सकते हो है ना या रिसेंट रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो सो फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया इज एक्सपोज टू द ओकेजनल फायर एंड सेवन पॉइंट मॉडरेटली हो गए एंड यहाँ पे देखोगे तो 2.4 पॉइंट फोर इज हाई वी कैन से कि हाईली इंसिडेंट लेवल एंड 35% फाइव ऑफ द इंडिया फॉरेस्ट ओके सो यहाँ पे आप देख लेना डिफरेंट डिफरेंट डेटाज आपको मिल जाएगी सो नेक्स्ट है चलो सो दैट इज द ऐसे कुछ आया था आसाम किल बैग स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 129 ट्वेंटी नाइन ईयर्स तो मुझे लगता है देखो ऐसे स्नेक पे तो ज्यादा ऐसे कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं बट कहाँ पे एग्जैक्टली exactly स्पॉट हुआ है शायद वो रीजन पे यूपीएससी फोकस कर सकती है सो दैट इज द वी कैन से कि इनिशियली हेबीएस पहली ऐसे कुछ कहा जाता है तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट आसाम में ये लोकेट हुआ है ठीक है आसाम अरुणाचल बॉर्डर पे आता है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ठीक है तो फिर पोबा यहाँ पे देख लेना आप ठीक है सो आपको फिर इसके डिटेल में जाना जरूरी होगा ओके सो इट इज द एंडेमिक स्नेक ऑफ अपर आसाम सो इवन इट इज द एंडेमिक सो दैट इज द आसाम किल बैक स्नेक अरुणाचल एंड आसाम के बॉर्डर पे पोबा रिजर्व फॉरेस्ट पे ये मिलेगा आपको ठीक है देन उसके बाद ये रिसेंटली फाइंडिंग जो हुआ है सो देखो टीम ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून ओके सो फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपको फिर डिटेल में अगेन देखना पड़ेगा कि दैट इज द अंडर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड इट इज एस्टाब्लिश इन नाइनटीन इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे देहरादून में सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फिर इसका अगेन डिटेल में आपको जाना ही पड़ेगा ठीक है तो चेकआउट कर लेना एग्जैक्टली क्या क्या डेटाज उनके डिफरेंट कैसे यहाँ पे सेंसस वगैरह होते हैं एक्सेट्रा देन नेक्स्ट है सो दैट इज द इंडिया टाइगर सेंसस ऑफ 18 सेट्स अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ओके सो इंडिया टाइगर सेंसस 18 हैज सेट अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर अ बिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वर्ल्ड लाइफ सर्वे सो जब ये टाइगर सेंसस होता है तब मोस्ट ऑफ द बहुत सारे ऐसे इमेजेस लिए जाते हैं एंड उसके बाद ही फिर उनका क्या किया जाता है काउंटिंग किया जाता है सो फोर साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर इस्टिमेशन एटीन काउंटेड अगर देखा जाए सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन है एंड हमारा एज यू नो की पहले ट्रिपल टू सिक्स ऐसे कुछ नंबर थे प्रीवियस अगर आप टाइगर सेंसर देखोगे सो दैट हैज नाउ इंक्रीज विथ वेरी गुड नंबर दैट इज टू नाइन सिक्स सेवन ये रिसेंट वाला नंबर है हमारा ठीक है सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड मतलब गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा जो मतलब यहाँ पे नॉमिनेशन हुआ है सो दैट इज बिकॉज की कैमरा ट्रैप कैप्चर्ड ओवर 34 फोर लैख फोटोग्राफ ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम दिस फोटोग्राफ 2461 फोर सिक्स वन इंडिविजुअल टाइगर्स एक्सक्लूडिंग क्लब्स वेर आइडेंटिफाइड है ठीक है सो द यहाँ पे मतलब क्या है कि इतने ज़्यादा पिक्चर्स निकाल के उनका फिर काउंटिंग हुआ है ऐसे इसलिए इनको क्या मिला है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सो ऐसे सेंसस के लिए यूनिकली कोई मेथड ऐसे यूज की गई थी सो दैट इज थर्टी फोर लैक ऐसे कुछ डिफरेंट निकाले उन्होंने फोटो ठीक है तो डिफरेंट उनके स्ट्रिप्स वगैरह होते हैं टाइगर्स के तो उसके अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर उनका फाइनल इस्टिमेशन किया जाता है सो ये मेथड्स के लिए उनको रिकॉर्ड म
वाइल्ड टाइगर्स पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ओके सो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट नंबर दिया तो ऐसे कभी यूपीएससी अगर करती है सो एग्जैक्ट नंबर है अबाउट होता है यहाँ पे या मोर देन होता सो आई थिंक द स्टेटमेंट विल बी राइट बट यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर दिया फिफ्टी परसेंट सो सो दैट इज द एक्सट्रीम स्टेटमेंट सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर फिफ्टी परसेंट होगा तभी राइट right होगा अदरवाइज रॉन्ग है बिकॉज देर आर मोर देन फिफ्टी परसेंट सो दैट इज द सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द ग्लोबल टाइगर नंबर्स अगर देखा जाए सो योर आंसर मस्ट बी द सेवेंटी फाइव परसेंट सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग ओनली फर्स्ट इज राइट ओके तो ऐसे पैटर्न में आपको क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पर भी कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं ओके सो ये भी थोड़े से आप थोड़ा सा चेक कर लेना वहाँ पे देन उसके बाद एक इन्वेजिव पेस्ट है तो दैट इज गोइंग टू बी हेल्प ओके टू कंट इंडिजीनियस बग हेल्प टैकल इन्वेजिव पेस्ट ओके सो ऐसे कुछ न्यूज आई थी सो लेडी बर्ड हैव बीन टू टाइप्स ऑफ लेडी बर्ड हैव बीन रिपोर्टेड टू कंट्रोल द वुली वाइट फ्लाइज जैसे जो वुली वाइट फ्लाइज है तो उसको कंट्रोल करने के लिए टू टाइप ऑफ लेडी बर्ड हैव बीन एस्टिमेटेड कैरिबियन ओरिजिन एनिमी ऑफ इंडियन फूड फार्मर ऐसे कुछ दिया था उन्होंने सो so, बाद में इसको आप चेकआउट कर लो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं रहेगी ठीक है देन उसके बाद रेयर स्कॉर्पियन फिश फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्ना तो गल्फ ऑफ मन्ना यहाँ पे ज़्यादा फोकस करो है ना तो स्कॉर्पियन फिश उतना नहीं रहेगा इंपॉर्टेंट बट स्टिल तो रिसर्च ऑफ दैट इज सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्होंने हैव फाउंड द मतलब एग्जैक्टली इन्होंने दिखाया कि सेम थू कराई कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्ना सी ग्रास इको ठीक है तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे कुछ फाइंड आउट किया है so band tailed scorpion fish is well known for sting fish venomous spines okay the fish has the ability to change the color blend with its surrounding and environment and escape from the predators okay so dekh lo fir gulf of mannar mujhe lagta hai the important thing is ki iske species se important mujhe lagta hai ki gulf of mannar yahan pe shayad kuch question yahan pe expand ho sakta hai theek hai so why gulf of mannar is important so it is the largest okay largest biosphere reserve of india out of 18 biospheres of india and it is also uh, recognized by the unesco under the map site okay man and biosphere site ke under isko jo 11 hamare map site aati hai to usme bhi isko recognized kiya hai theek hai so that is the gulf of mannar so dekh lo gulf of mannar so yahan pe hum definitely kahan pe aata hai iska location so that is in the lakhadiu sea lakhadiu sea and it's connected okay so that is connected with the lakhadiu sea and uh, second hoga yahan pe upar ki taraf se pass state hai so that state is connecting lakhadiu sea with the yes bay of bengal okay so ye point thoda sa yaad rakho and uske baad lakhadiu sea in indian ocean and uh, sri lanka ye to chalo aapko pata hi hoga adams bridge bhi isko kaha jata hai and uh, second ek yahan pe uh, kaun si river jaake merge hoti hai so that is the thambira birani river theek hai so thambira barani river aise kuch jaake yahan pe merge ho jati hai waipai river bhi ek aati hai सो so, वो भी यहाँ पे जाके मर्ज होगी सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मर्ज इन टू द गल्फ ऑफ मन्नार ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन आता है सो यू मस्ट हैव टू नो दिस पॉइंट सो थम्बिरा बिरानी रिवर एंड वाईपाई रिवर एंड ऑब्वियसली द डुगोंग सी काउ इज मोस्टली द कीस्टोन स्पीसीज ओवर हियर सो एज यू नो कि डुगोंग एक प्लीज आप थोड़े से पिक्चर्स देख लेना वैसे मैंने प्रीवियस सेशंस में बहुत बार इसको कवर किया है सो दैट इज द डुगोंग सी काउ ओके सो इट इज द कीस्टोन स्पीसीज ओवर हियर एंड दैट इज हरबी वोर अरबी वोर में आती है मोस्टली सी ग्रासेस जो होते हैं तो उस पर यह सस्टेन करती है सो दैट इज ऑन द सी ग्रास ओके सो गो एंड चेक आउट दिस एंड गल्फ ऑफ मन्नार देख लो यहाँ पे 21 कुछ आइलैंड्स आते हैं एंड कोरल रिफ्स डेफिनेटली यहाँ पे कोरल रिफ्स मिलते हैं बैरियर काइंड के कोरल रिफ्स आते हैं एंड दैट इज द वी कैन सी कि फ्रिंजिंग टाइप ऑफ रिफ्स यहाँ पे आते हैं एट ऑल जनरली इंडिया में अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप में मिलता है सो इट इज नॉट फेमस फॉर दैट ऑल बट बैरियर रिफ एंड फ्रिंजिंग रिफ ऐसे दो काइंड के रिफ मिलते हैं इवन इट इज फेमस फॉर द ये पल प्रोडक्शन इंडिया का सबसे हाइएस्ट पल प्रोडक्शन यहाँ पे ही होता है ओके सो दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार बायस पे रिजर्व का भी पार्ट है ओके एंड ऑलमोस्ट डायवर्सिटी तो बहुत अच्छी डायवर्सिटी आपको यहाँ पे दिख जाएगी ठीक है सो इट इज वेरी फेमस फॉर द रिज डुगोंग ओके सो प्लीज नोट दैट इट इज वेरी फेमस फॉर द डुगोंग सीकाओ ओके एंड ये बायस पे रिजर्व्स ऑफ इंडिया टोटल 18 की ऐसे कुछ लिस्ट है तो मुझे लगता है देखो आपको ये देखना चाहिए कौन से एंगल से बायस पे रिजर्व पढ़ने चाहिए सो विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट फॉर एग्जांपल कोल्ड डेजर्ट है वेस्टर्न मोस्ट है कच्छ है देन उसके बाद पेनिसुला प्लाटू में देखोगे तो अगस्त मलाई कुछ आएगा या गल्फ ऑफ मन्नार भी थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर सकते हैं साउथ की तरफ एंड ग्रेट निकोबार यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे नहीं आएगा वो साउथ की तरफ आएगा सो दैट इज़ द ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट एंड दिहांग दिपांग सो इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट ओके एंड उसके बाद और एक काइंड में क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि कोल्ड डेजर्ट फॉर एग्जांपल पिल वैली राष्ट्र पार्क ओके सो इट इज द पार्ट ऑफ फॉर
बायस पे रिजर्व मतलब एक पर्टिकुलर बायस पे रिजर्व दिया जाएगा आपको एंड उसमें पूछा जाएगा कि ये किसका पार्ट है सो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दैट ओके जैसे कि नीलगिरी में हम देखते हैं सो दैट इज़ द नगर होल ओके देन उसके बाद मुद्दुमलाई देन उसके बाद अगर हम देखते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क होगा सो ऐसे मल्टीपल इसके पार्ट हैं सो प्लीज चेक दिस पॉइंट कि यहाँ पे कौन किसका पार्ट होगा स्मॉलेस्ट कौन सा है लार्जेस्ट कौन सा है एज एज आई कि गल्फ ऑफ मन्नर इज द लार्जेस्ट बायस पे रिजर्व सो पन्ना इज द स्मॉलेस्ट बायस पे रिजर्व इन इंडिया एंड नीलगिरी जो है तो उसको फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड अंडर द यूनेस्को मैप साइट तो टोटल इसके इलेवन ही मैप साइट में आते हैं आउट ऑफ एटीन ऑल एटीन ओनली अगर देखा जाए सो दैट इज द ओनली इलेवन इज अंडर द यस मैप साइट जिसमें कांचनजुंगा भी एक देखो तो कांचनजुंगा भी एक बार लोकेशन देख लेना ऑन द बॉर्डर ऑफ सिक्किम एंड दैट इज नेपाल ओके सो ये भी चेकआउट कर लो एंड उसके बाद uh, चलो ठीक है तो यहाँ तक हमने देखे थे ये uh, ये भी हमने कवर किया था साइलेंट वैली नेशनल पार्क जहाँ पे uh, जो एलिफेंट की डेथ हो गई थी एड्रेसिंग एलिफेंट इन द रूम ऐसे कुछ टाइटल से आया था ऑलरेडी आई थिंक हमने ये कवर किया था साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये सदन मोस्ट पार्ट आएगा नीलगिरी का अगर देखा जाए सो इट इज द नीलगिरी बायस पी रिजर्व का सदन मोस्ट पार्ट है सो दैट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क ओके करीमपुजा नेशनल पार्क ऐसे कुछ पार्ट आते हैं एंड उसके ही अगर देखा जाए सो so, मुखुर्ती भी अगर यहाँ पे देखा जाए उसका भी एक्सटेंडेड पार्ट है करीमपुजा मुखुर्ती सो आर द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ नीलगिरी बायस पी रिजर्व एंड साइलेंट वैली भी उसका ही सदन पॉइंट मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क आ जाए ठीक है सो ऑलरेडी ये हमने न्यूज़ कवर किया था इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाता हूँ आप प्लीज़ इसको अगेन एंड अगेन चेकआउट करो ठीक है जो भी रिवर्स होगी यहाँ पे एंड एवरीथिंग ओके सो आई होप यू विल डू दिस एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि नीलगिरी बायस पी रिजर्व के कौन से कौन से पार्ट है तो ऐसे कम्प्लीटली आपको एटीन बायस पी रिजर्व के लिए करना है कि टोटल मतलब एग्जैक्टली एटीन बायस पी रिजर्व है तो उसमें से जैसे नीलगिरी के ये सब पार्ट्स हैं तो हर एक के सब पार्ट यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है ओके okay? तो वो भी आपको चेकआउट करना है देन उसके बाद कौन से हिल्स आते हैं यहाँ पे सो वो भी आपको देखना है ठीक है सो प्लीज डू लाइक दिस सो दैट डेफिनेटली यू वेल क्वेश्चन मतलब आपके जो क्वेश्चंस हो गए या ओवरऑल आपने जो पढ़ा है वो क्वेश्चंस में हिट होगा अदरवाइज फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ओके सो गाइज ट्राई टू रीड दिस ऑल दिस पॉइंट एंड ऑलरेडी चलो हमने बहुत सारा पार्ट मतलब जून में कवर किया है सो इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज टुमारो टू थर्टी सॉरी वन हमारा शायद ट्वेल्व थर्टी को ही कल लेक्चर होगा सो so, कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जुलाई बिकॉज ऑलरेडी ये सब न्यूज़ हमने कवर अप किया है ठीक है सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यस जुलाई करेंट अफेयर्स ओके सो जुलाई पार्ट वन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जुलाई पार्ट वन ओके अंडरस्टूड एवरी वन सो जुलाई पार्ट वन एंड ये बाकी अगर आपको पीपीडीज वगैरह पूरे चाहिए हो इसके सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द अन अकेडमी ऐप एंड वहाँ पे जस्ट सुमित कोंडे आपको टाइप करना है सो दैट इज सुमित कोंडे एंड आपको ये पूरे पीपीडीज मिल जाएंगे ठीक है सो यू विल गेट ऑल दी पीपीडीज ओके ओके देन थैंक यू एवरी वन हैव अस डे एंड कल राइट एट ट्वेल्व थर्टी आपका जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी का करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे एनवायरमेंट द हिंदू